El lobo quiere robar al bebé, pero el águila hizo algo increíble. En abril, la pradera es como un océano de verdor, lleno de rebaños de ovejas y vacas. En medio de este hermoso paisaje, un pastor galopa con su caballo y frente a él, un lobo salvaje con un niño de unos tres meses en la boca. Justo en ese momento, se oyó un repentino chillido en el cielo. Un águila se abalanzó sobre el lobo que corría y todo volvió a la normalidad, en la pradera llena de rebaños de ovejas y ganado. Un día, Carlos, de 20 años, llevó a su mujer y a su hijo de tres meses a la zona donde solía pastar. No se dio cuenta de que habían dos lobos siguiéndoles en silencio no muy lejos. Parecían tener algún plan y estaban tramando algo. Sonaron unos aullidos de lobo. Dos grandes lobos grises aparecieron no muy lejos. Aullaban con fuerza. Parecían haber puesto la mira en el rebaño de Carlos. El perro pastor intentó atacar, pero Carlos lo detuvo. Los lobos son astutos por naturaleza. Este podía ser un plan para atraerlos. Como Carlos había adivinado, los tres lobos no tenían intención de precipitarse, pero tampoco de marcharse. Se quedaron quietos y siguieron aullando como si estuvieran enviando algún tipo de mensaje. Carlos miró a su alrededor con recelo. Miró a su mujer y a su hijo. Aunque estaban en medio de los lobos y de ellos, por seguridad envió al perro pastor hacia su mujer y a su hijo. Al ver que el humano que tenían delante no les temía en lo absoluto, los dos lobos soltaron un gruñido furioso y se adelantaron hacia Carlos. A lo lejos el perro pastor ladraba furioso al ver a su amo rodeado por dos lobos, por lo que corrió a ayudarle. Pero en ese instante los dos lobos que habían estado siguiendo a Lucas empezaron a acercarse a su mujer y a su hijo. Griselda sostenía al bebé con cara de preocupación mientras veía a su marido luchar contra el lobo completamente ajeno a ellos. Avanzaron sigilosamente acercándose poco a poco. En cuanto sintieron que estaban lo bastante cerca, uno de los lobos saltó y se abalanzó sobre Griselda, mientras el otro no se movía. La desprevenida Griselda fue atacada de inmediato. El niño que llevaba en brazos rodó por el suelo y la asustada bebé rompió a llorar. Por suerte, el suelo estaba cubierto de hierbas, por lo que el niño no sufrió ningún daño. Griselda no giró la cabeza para ver que la atacaba, sino que inmediatamente se arrastró hacia el niño. Justo entonces, el otro lobo se movía de repente y se abalanzó rápidamente hacia el bebé. Lo levantó y echó a correr en la distancia. Griselda se quedó paralizada por un momento y luego gritó, ¡Caño! ¡El bebé! ¡Nuestro bebé ha sido raptado por el lobo! Carlos, que se dio la vuelta y palideció al oír gritar a su mujer, Intentó acercarse corriendo, pero los tres lobos que estaban delante vieron la reacción de Carlos y lo que éste trataba de hacer. Y no se quedaron atrás, interviniendo. Para entonces, ya el lobo se había llevado al niño a cierta distancia. Al ver que el lobo se llevaba a su hijo, Carlos se puso furioso. En ese momento iba a salvar a su mujer, pero Griselda gritaba con fuerza. «¡Déjame en paz! ¡Salva al niño!» En ese momento Carlos apretó los dientes y fue tras el lobo con el niño en la boca. Otro lobo intentó detenerle pero Griselda se armó de valor y se abalanzó sobre él y lo detuvo. Esa era la grandeza del amor de una madre, bloqueado por Griselda en lugar de luchar. El lobo se separó de Griselda y corrió hacia Carlos. Aunque el bebé de Carlos solo tenía tres meses, aún pesaba unos cinco kilos. El lobo estaba bajando por las montañas y bajando el ritmo a medida que avanzaba. Al ver que el lobo con su hijo iban más despacio, Carlos apretó los dientes y empezó a acelerar. Pero entonces se oyó un gruñido detrás. El lobo que se había deshecho de Griselda lo había alcanzado y enfrentado a él. Carlos sacó un gruñido de rabia y le asentó un golpe directo con un palo. El objeto se levantó por el aire e incluso levantó un fuerte viento. Cuando Carlos se acercó de nuevo con el palo, el lobo se dio la vuelta y salió corriendo. Carlos entonces se dirigió a aquel lobo que llevaba al niño en la boca, momento por el cual el lobo corrió hacia una roca, donde colocó al niño sobre la roca, jadeando fuertemente. Su intención era descansar un poco antes de marcharse. Este lobo tenía el pelaje gris, 
Extrañamente solo tenía un ojo. Mientras que el lobo tuerto descansaba, el lobo negro que había bloqueado a Carlos lo alcanzó de nuevo y corrió justo donde estaba el niño. Lo agarró y salió corriendo y el lobo tuerto no le siguió. Seguía descansando donde estaba Carlos, mientras Carlos estaba trabajando en su lucha contra los dos lobos. La distancia entre este y Carlos se iba aumentando cada vez más, pues ya estaba un poco agotado. A medida que el lobo corría más, Carlos se puso un poco más ansioso, miró hacia atrás y vio que el perro pastor aún no había llegado. Cuando ya no sabía qué hacer, a Carlos se le ocurrió algo. Puso el grito en el cielo. Unos segundos después del fuerte grito de Carlos, un águila en lo alto del cielo giró de repente y voló rápidamente en dirección a Carlos. Aterrizó junto a Carlos. Su cabeza se frotó contra el cuerpo de Carlos de forma muy cariñosa. Carlos acarició la cabeza del águila y siguió diciendo algo. Luego señaló en dirección al lobo tuerto. La inteligente águila dio un respingo. Volvió a desplegar las alas y voló alto hacia el cielo con un agudo silbido. El águila descendió desde mil metros de altura mirando fijamente al lobo tuerto. Al acercarse al suelo desplegó las alas. El lobo tuerto fue derribado por el águila y el bebé que llevaba en la boca cayó a un lado. El bebé lloró. El águila intentó cogerlo, pero el lobo se abalanzó sobre él. El águila y el lobo lucharon entonces. El águila, que era poderosa en el cielo, tampoco era débil en tierra. Batió las alas, abrió el pico ganchudo y se abalanzó. El lobo ladró mientras corría. Mientras aullaba, la respuesta de la manada sonó desde el bosque, no muy lejos. Resultó que estaba pidiendo ayuda. El lobo tuerto miró de nuevo al lobo que luchaba en el suelo y volvió a coger velocidad. Mientras él y la manada se reunían, ni siquiera el águila podía salvar al niño. Carlos, que venía detrás, también se dio cuenta de la situación. En el momento crítico, se oyó un ladrido repentino detrás de Carlos. Se dio la vuelta y vio venir a su gran perro pastor y detrás de él venían 10 perros pastores más. Ellos también sabían llamar a sus amigos en tierra. Los perros pastores ya estaban peleando con los lobos, el perro pastor llamado Gogli lo ignoró y siguió persiguiendo al lobo tuerto que huía. El águila ya se había balanzado de nuevo y había bofeteado al lobo tuerto. El desdichado lobo tuerto intentaba levantarse, cuando el águila se acercó de inmediato y le cerró la boca con una garra. En ese momento, llegó también el gran Gogli, quien mordió el cuello del lobo tuerto solo para ver cómo éste sufría espasmos durante unos instantes antes de permanecer inmóvil, el águila y Gowley llegaron entonces para vigilar a los niños, mientras esperaban a Carlos, quien pronto llegó. Carlos se sintió aliviado al ver al niño ileso, acarició la cabeza del gran Gowley y el águila. Hace tres años, Carlos planeaba comprar un perro pastor, acudió temprano al mercado de perros, eligió a Gowley a primera vista y lo compró. Un día, Carlos llevaba a Gowley junto a un acandilado. Cuando el perro pastor pareció ver algo y se zambulló en la hierba circundante, se volvió y ladró a Carlos. Su cola se agitó como un sonajero. Parecía que había encontrado algo bueno. Carlos se acercó con curiosidad y encontró a un joven pájaro luchando y piando en la hierba. Carlos lo cogió y se lo puso en la mano. Lo miró detenidamente. Por un momento miró hacia arriba y encontró un nido de pájaros a mitad de la colina. El pájaro debía haber caído accidentalmente desde arriba. Cuando vio el nido, Carlos se quedó helado por lo que recordaba. Parecía un nido de águila. ¿Podría tratarse de un polluelo de águila? Mirando al joven pájaro que se debatía entre sus manos. Carlos mostró una expresión de sorpresa. ¿Es esto un polluelo de águila? Bajo los atentos cuidados de Carlos, la joven águila tuvo suerte de sobrevivir y empezaron a prosperar. La joven águila recibió más tarde el nombre de Fernanda. Para la salud de Fernanda, Carlos había estudiado los hábitos del águila y la alimentaba con cordero fresco. Todos los días, en tan buenas condiciones, Fernanda creció de forma natural, más rápido que muchas águilas salvajes. Después de todo, estaba muy bien alimentada, pero Carlos también estaba un poco preocupado, porque bajo sus cuidados, Fernanda se había vuelto muy mansa. Con el tiempo, Fernanda tendría que volver a la naturaleza. 
No podía seguirle el resto de su vida. Esto no podía seguir así. Después de pensarlo, Carlos planeó entrenar a la joven Fernanda. Cuando ésta pudo volar, Carlos la llevó al alcantilado y la lanzó por encima para ayudarla a volar. También atrapaba animales vivos para que Fernanda practicara la caza. Cuando el águila ya tenía dos años, su naturaleza estaba completamente desarrollada. Ya cazaba comida por su cuenta, sin necesidad de que Carlos la alimentara, pero nunca atacaba a las ovejas del pastor. Fernanda acompañaba a Carlos cuando éste apacentaba ovejas, revoloteando sobre el rebaño a espiar y atacar si se acercaba a cualquier otro animal. Al parecer, se había transformado en un ave pastor. Habían pasado tres años, Fernanda se había convertido en la dueña del cielo de la zona, y Carlos esperaba que se marchara, volara de vuelta a la naturaleza y surcara el cielo. Después de que Fernanda derrotara unas cuantas águilas, su reputación se extendió por todas partes y ninguna otra águila vino a atacar. Gracias a Fernanda, Carlos lo tenía mucho más fácil a la hora de pastar. Con Fernanda en el cielo y Gowley en el suelo, este hizo un trabajo muy fácil. No esperaba que Lobo Tuerto se aprovechara de la situación. Por suerte, Gowley y Fernanda estaban aquí. No hay que hacer daño a los animales. El resultado final es definitivamente una situación de perder. Perder. Como los animales salvajes tienen su propia relación de amor y odio. Tienen claro qué amar y qué odiar. Encontrarán la ocasión de responder a los favores y vengarse. Así termina la historia de hoy. Haga clic para suscribirse a más historias como esta. Yo soy Matt Sun.